ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு நோ ஹலோ நண்பா ஒரு ஆவரேஜ் இந்தியன் மிடில் கிளாஸ் மேன் வந்து வெறும் ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் தான் நம்பி இருக்காங்க ஆனா ஒரு ஆவரேஜ் மில்லியனர் வந்து அவங்களுக்கு செவன் இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த செவன் இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் நீங்க இந்த செவன் இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ல டிபெண்ட் ஆகாம உங்களோட இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ எடுத்துக்கிட்டாலும் அத இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் இன்கம் குள்ள கொண்டு வந்துடலாம் ஒன்னு ஆக்டிவ் இன்கம் இன்னொன்னு பேசிவ் இன்கம் இந்த ஆக்டிவ் அப்புறம் கிடைக்கும் ஒரு <laughs> தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் டூ டிரான்சாக்ஷனல் இன்கம் இந்த டிரான்சாக்ஷனல் இன்கம் கேட்டகரி வந்து மத்த எல்லாத்தையும் விடையும் ஈஸியா ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதோட ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் பை லோ செல் ஹை அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட கம்மியான விலைக்கு வாங்கி நம்மளோட ப்ராஃபிட் மார்ஜினை வச்சு அதிகமான விலைக்கு விற்கிறது அந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் தான் நம்மளோட இன்கமா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நீங்க ஒரு லேப்டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வாங்குறீங்க அத இன்னொருத்தர் கிட்ட தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு விற்கிறீங்கன்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதைதான் நம்ம ரீசெல்லிங் ரீடைலிங் இல்ல பிளிப்பிங் ஆஃப் குட்ஸ் சொல்லுவோம் நீங்க ட்ரெடிஷனலா இந்த டிரான்சாக்ஷனல் இன்கம் ஆக்டிவ் இன்கம் கேட்டகரிலயும் ஜெனரேட் பண்ணலாம் பேசிவ் இன்கம் கேட்டகரிலயும் ஜெனரேட் பண்ணலாம் ஆக்டிவ் இன்கம்ல நீங்க ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோரோ இல்ல வேற எந்த ஷாப் வச்சிருந்தீங்கனாலும் நீங்க ஹோல்சேல்ல கம்மி விலைக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி ஒரு லோக்கல் மார்க்கெட்ல அதிகமான விலைக்கு விற்கிறீங்க நீங்க காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் கடையை திறந்து வச்சுட்டு ஆக்டிவா சேல் பண்றதுனால இது ஆக்டிவ் இன்கம் கேட்டகரியில வரும் ஆனா இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டோட மூலமா
நம்பர் த்ரீ போர்ட்ஃபோலியோ இன்கம் போர்ட்ஃபோலியோ இன்கம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பேசிவ் இன்கம் தான் நீங்க ப்ராப்பரா பிப்டி தேர்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரூல யூஸ் பண்ணி பினான்சியல் பிளானிங் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களோட இன்கம்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ டெவலப் பண்ண இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோல நீங்க ஷேர்ஸ் பாண்ட்ஸ் எஃப்டி ஆர்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இல்ல நீங்க ஒரு ஐடியா இல்ல தீம் பேஸ்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்மால் கேசஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோவை கிரியேட் பண்ணி நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க ஸ்மால் கேसेस யூஸ் பண்ணலாம் ஏனா இந்த மாதிரி ஐடியா இல்ல தீம் பேஸ்டா இன்வெஸ்ட் பண்றது தான் ஸ்மால் கேसेसோட கான்செப்ட் நீங்க இந்த மாதிரி ஐடியா பேஸ்டா ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் நினைச்சீங்கனா நீங்களே மார்க்கெட்ல ரிசர்ச் பண்ணி ஸ்டாக்ஸ் பிக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனா ஸ்மால் கேसेसல செபி ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபைனான்சியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இல்ல தீம் பேஸ்டா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு கம்பெனிஸ் செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் கேஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள்க்கு நம்ம இங்க டிவிடண்ட பத்தி பேசறதனால டிவிடண்ட் रिलेटेड ஏதாவது <laughs> பேங்க்ஸ்ல உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் பப்ளிக் ப்ரொவிடன் ஃபண்ட் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் கோல்டு பாண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோல இருக்க எல்லா அசெட்ஸ் மூலமா கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடன்ட் இன்கம் வந்து உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ இன்கம் கேட்டகரியில வந்துடும் நம்பர் போர் ரெண்டல் இன்கம் ரெண்டல் இன்கம்ன்ற பேரை கேட்ட உடனே நிறைய பேரோட மைண்டுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் தான் வரும் வீடை வாடகைக்கு விடுறது அதுவும் ஒரு வழிதான் ஆனா ரெண்டல் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு அது மட்டும் வழி கிடையாது நீங்க ரெண்டல் இன்கம் <laughs> ஒரே <laughs> பாரு <laughs> நம்பர் ஃபைவ் ராயல்டி இன்கம் ராயல்டி இன்கமோட கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம ஒரு தடவை பண்ண ஒர்க்கு கண்டினியூஸா ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நீங்க இப்ப ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கீங்க அந்த படத்தை கண்டினியூஸா எல்லாருமே பாத்துக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்கம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு புக் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க அந்த புக்ல இருக்க ஐடியாஸ் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்சதுனால அந்த புக் ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது நிறைய பேர் அந்த புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி நிறைய பேர் அந்த புக்கை வாங்கும் போது ஒரு தடவைக்கும் <laughs> <laughs> 
கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கேபிட்டல் கெயின் இன்கம் வந்து ஜென்ரலா நமக்கு லாங் டேர்ம்ல கிடைக்கிற ஒரு இன்கம் அதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு அசட்ல அது ரியல் எஸ்டேட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்டாக்ஸா இருக்கலாம் நீங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ ரொம்ப ஹையா இருக்கு சோ இன்னைக்கு அதை நீங்க வித்தீங்கன்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட விட எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் தான் உங்களுக்கு கிடைச்ச கேபிட்டல் கெயின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்ஒய்ஸ் கம்பெனியோட ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் டென் ருபீஸ் பெர் ஷேருக்கு வாங்கியிருக்கீங்க சோ டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டோட்டலா நீங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இன்னைக்கு அந்த எக்ஸ்ஒய்ஸ் கம்பெனியோட ஒரு ஷேரோட மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் ருபீஸா இருக்கு இப்ப டோட்டலா அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் இன்னைக்கு நீங்க அதை செல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி நைன் கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம கேபிட்டல் கெயின் சொல்றோம் நம்பர் செவன் ரெக்கரிங் இன்கம் இப்ப ஏதாவது ஒரு வழியில உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்டா மந்த்லி வீக்லி இல்லனா இயர்லி இன்கம் கிடைச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதுதான் ரெக்கரிங் இன்கம் அதாவது நீங்க கொடுக்கற சர்வீஸ் மூலமா ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் கிடைச்சாருனா அந்த கஸ்டமர் வந்து கண்டினியூஸா மாச மாசம் உங்களுக்கு பேமெண்ட் தந்துகிட்டே இருப்பாரு ரெக்கரிங் இன்கம்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற செல்போனுக்கு இன்டர்நெட் அண்ட் கால் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற எல்லா நெட்ஒர்க் ஆபரேட்டர்ஸுக்கும் நம்ம ரெக்கரிங் இன்கம் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற நிறைய சர்வீசஸ் வந்து இந்த ரெக்கரிங் இன்கம் பிசினஸ் மாடல் தான் யூஸ் பண்றாங்க ரீசெண்டா இந்த லாக்டவுன்ல நிறைய பேர் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ் மட்டும் இல்லாம நிறைய ஃபுட் டெலிவரி கம்பெனிஸும் இந்த ரெக்கரிங் இன்கம் மூலமா தான் அந்த பிசினஸ் ரன் பண்றாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபுட் டெலிவரி ஆப்ஸ் நம்ம ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா திரும்ப திரும்ப நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் சோ நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு இன்கம் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ரெக்கரிங் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் இல்ல ஆப் மூலமா பெய்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேசிஸ்ல உங்களோட சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க சோ இந்த செவன் இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வச்சு தான் நிறைய மில்லினர்ஸ் வந்து அவங்க இன்கம் ஜென்ரேட் பண்றாங்க சோ நீங்களும் ஒரு மில்லினரா மாறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ல டிபெண்ட் ஆகாம இந்த மாதிரி மத்த இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸையும் டெவலப் பண்ணுங்க ஆனா உங்க இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டெவலப் பண்ணும் போது மொத்தமா எல்லாத்திலயும் நான் டெவலப் பண்ண போறேன்னு பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஏர்ன்ட் இன்கம் தவிர இன்னொரு ஒரு கேட்டகரியில இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் அந்த ரெண்டு கேட்டகரியில நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு டைப் ஆஃப் இன்கம் ஸ்ட்ரீம் டெவலப் பண்ணுங்க ஆனா நீங்க எந்த இன்கம் ஸ்ட்ரீம் டெவலப் பண்ணும் நினைச்சாலும் சின்சியரா உங்க டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற டைம் தான் கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல உங்களோட இன்கம் இன்கிரீஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசா இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ற ஐடியாஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங்க் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க சேனல்ல அப்லோட் பண்ற எந்த புது வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம இருக்க ஸ்மால் கேஸ் மூலமா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க்ல இருந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்க ஸ்மால் கேஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல இருக்க அதர் பினான்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நீங்க இங்க கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் எங்களை நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ண நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அங்க இருந்து நீங்க எங்களை இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் கடைசியா தேங்க்யூ 